হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লিটারেচার ইন বাংলা আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হল বিখ্যাত ড্রামাটিস্ট ট্র্যাজেডিয়ান সোফোক্লেসের লেখা ড্রামায় ইডিপাস রেক্স নিয়ে যেটি ইডিপাস দ্য কিং কিং ইডিপাস এসব নামেও পরিচিত চলুন প্রথমে ক্যারেক্টার লিস্ট জেনে নেওয়া যাক ড্রামার প্রধান ক্যারেক্টার হচ্ছে ইডিপাস যে হচ্ছে কিং লায়াস এবং কুইন জোকাস্টার ছেলে কিন্তু ঘটনাক্রমে সে করিন্থ রাজ্যে অর্থাৎ অন্য একটা রাজ্যে রাজা পলিবাস এবং তার স্ত্রী মেরফির সন্তান হিসেবে বড় হয় দ্বিতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার হচ্ছে জোকাস্টা যে হচ্ছে কিং লায়াসের স্ত্রী এবং কিং লায়াসের মৃত্যুর পর তার বিয়ে হয় ইরিপাসের সাথে যদিও সে জানত না ইরিপাস প্রকৃতপক্ষে তারই সন্তান তৃতীয় ক্যারেক্টার হচ্ছে ক্রিয়ন ক্রিয়ন হচ্ছে রানী জোকাস্তার ভাই চতুর্থ ক্যারেক্টার হচ্ছে টিওরেসিয়াস যিনি একজন বৃদ্ধ এবং অন্ধ প্রফেট এখানে প্রফেট বলতে বোঝানো হচ্ছে যে সে ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ দেখতে পারে এরকম ক্ষমতা তার রয়েছে এবং তাকে ড্রামার এক পর্যায়ে ডাকা হয় যে থিবিস রাজ্যে যে দুর্ভিক্ষ মহামারী চলতেছে এসবের কারণ কি এর সমাধান কি এই জন্য তাকে ডাকা হয় এরপরের ক্যারেক্টার হিসেবে আমরা ধরতে পারি স্পিংস নামক একটি মনস্টারকে দৈত্য দৈত্যের মতো আকৃতি যা যার অর্ধেক অংশ ছিল মানুষের মতো এবং বাকি অর্ধেক ছিল লায়নের মতো অর্থাৎ সিংহের মতো তো এই স্পিংস যেখানে থাকতো তার পাশে যে রাস্তা ছিল ওই রাস্তায় যেই যাওয়া আসা করতো তাকে আটকে সে ধাঁধা জিজ্ঞেস করত সে ধাঁধা উত্তর দিতে না পারলে তাকে সে সেখানে হত্যা করত এরপরে ক্যারেক্টার হিসেবে আমরা ধরতে পারি রাজা পলিবাস এবং তার স্ত্রী মেরোপিকে যারা ইডিপাসকে ছোট থেকে বড় করে তাদের সন্তান হিসেবে যদিও প্রকৃতপক্ষে সে তাদের সন্তান ছিল না মূল আলোচনা যাওয়ার পূর্বে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যে ক্লাসিক্স অধিকাংশ যেসব লেখা রয়েছে সেসবের মিথোলজির ব্যাপার আমরা পেয়ে থাকি ঠিক ইডিপাস রেক্স যে ড্রামাটি রয়েছে এখানেও মিথোলজি ব্যবহার করা হয়েছে তাই প্রথমে যখন বিস্তারিত সামারি আলোচনা করব সেখানে যেভাবে ড্রামাটিতে তুলে ধরা হয়েছে ঠিক সেভাবেই বলা হবে তবে যখন পুরো সামারিটি আবার ছোট করে আরেকবার আমরা রিভিশন দেবো ঠিক তখন সহজ করে নিজেদের মতো যেভাবে সাজিয়ে নিয়ে যায় সেভাবে আমরা পুরো ড্রামাটি সাজিয়ে নেব এবং এখন যেখানে যে মিথোলজির প্রয়োজন হবে সেই অংশটুকুই শুধু বলা হবে ইডিপাস রেক্স ড্রামাটি যখন শুরু হয় তখন শুরুর দিকে আমরা দেখতে পাই ইডিপাস হচ্ছে থিবিসের বর্তমান রাজা সেইখানকার রাজা হয়েছে কিছু বছর পূর্বে যদিও সে একজন অপরিচিত মানুষ ছিল থিবিস রাজ্যের মানুষের কাছে এবং সে রাজা হয় কিং লায়াসের মৃত্যুর পর এবং তাকে রাজা এজন্যই তৈরি করা হয় কারণ ওই সময় থিবিস রাজ্যের পাশে যে রাস্তা ছিল শহরের পাশে সেখানে স্পিংস নামক এক দৈত্য মতো বাস করত যখনই কেউ সেই রাস্তার পাশ দিয়ে যেত স্পিংস সবাইকে আটকে একটি ধাঁধা জিজ্ঞেস করত যে একটা প্রাণীর নাম বলতে যে কিনা সকালে চার পায়ে হাঁটে দুপুরে দু পায়ে এবং সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে এবং উত্তর দিতে না পারলে তাকে সেখানে সে হত্যা করত এবং উত্তর দিতে পারলে সে ধ্বংস হয়ে যেত কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ উত্তর দিতে পারেনি কিন্তু ইরিপাস যখন সে পথ দিয়ে আসছিল অন্য একটা রাজ্য থেকে তখন সে ছিল বেশ জ্ঞানী সে সেই ধাঁধার উত্তর দেয় এবং স্পিংস নাম যে দৈত্যরটি ছিল সেটি সেখানেই মারা যায় যেহেতু ওই সময় থিবিসবাসীর রাজা কিং লায়াস মৃত্যুবরণ করেছে এবং তারা রাজাহীন অবস্থায় আছে এবং ইরিপাস যেহেতু এই দৈত্যের হাত থেকে পুরো থিবিসবাসীকে রক্ষা করলো তাই তারা এই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে সে রাজ্যের রাজা বানালো এবং থিবিস রাজ্যের নিয়ম অনুসারে মৃত রাজার স্ত্রীকে নতুন রাজা বিয়ে করত এবং এর ফলে ইডিপাস এবং ওই সময় কিং লায়াসের বিধবা স্ত্রী জোকাস্টার সাথে তার বিয়ে হয় এরপর ইডিপাস ড্রামার শুরুতেই থিবিস রাজ্যের যে ধর্ম প্রচারক রয়েছে অর্থাৎ ধর্মীয় কাজসমূহ যে যিনি করেন তাকে ডাকল এবং বল জিজ্ঞেস করল যে শহরে যে দুর্ভিক্ষ মহামারী চলছে পশু প্রাণী মারা যাচ্ছে শহরের নতুন সন্তানের জন্ম হচ্ছে না এর পিছনে কারণটা কি এবং রাজা হিসেবে তিনি এই মানুষদের তার রাজ্যের মানুষদের কিভাবে সাহায্য করতে পারেন সেই কথাটা জিজ্ঞেস করল সেই পৃষ্ঠ যে ছিল তিনি রাজাকে অর্থাৎ ইরিপাসকে পরামর্শ দিলেন যে অ্যাপেলোর সাথে পরামর্শ করতে অ্যাপেলো একজন হচ্ছে দেবতা যিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন এখানে ডেলফি গোড়াকলের কথা বলা হচ্ছে যে ডেলফি গোড়াকল একটা টেম্পলের মতো সেখান থেকে মানুষ কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে অ্যাপেলো ওই ডেলফি গোড়াকল থেকে সমাধান দিয়ে দেন যখন থিবিস রাজ্যের পৃষ্ঠ ইডিপাসকে সে পরামর্শ দিয়ে দিল যে 
অ্যাপেলের সাথে কনসাল্ট করতে পরামর্শ করতে ইডিপাস বলল যে সে অলরেডি ক্রেয়নকে পাঠিয়ে দিয়েছে ডেলফি গোড়া করে ক্রেয়ন ক্যারেক্টারিস্ট আমরা জেনেছিলাম যে সে হচ্ছে রানে জোকাসটার ছোট ভাই অর্থাৎ সে ইডিপাসের ব্রাদার ইন ল এরপর ক্রেয়ন ফিরে আসলো এবং সে ইডিপাসকে জানালো যে সে ডেলফি গোড়া কোল থেকে জেনেছে যে তাদের রাজ্য থিবিসে মহামারী চলার পেছনের যে কারণটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তাদের পূর্বে যে রাজা ছিল কিং লায়াস তার হত্যাকারী সে এখনও সে রাজ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই কিলারকে অর্থাৎ যে রাজাকে হত্যা করেছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তার উপযুক্ত বিচার করতে হবে তাহলেই এই শহরকে মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করা যাবে এরপর কোরাস প্রধান দেবতা জিউসকে উদ্দেশ্য করে গান গাইতে লাগলো এবং গানের মাধ্যমে তারা বলতে লাগলো যে থিবিসবাসীর ভাগ্যে আসলে কি আছে কে জানে এরকম বলে তারা গাইতে লাগলো আমরা জানি কোরাস বলতে একটা গ্রুপ মানুষকে বোঝানো হয় যারা গান নাচ এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পূর্বে কি হয়েছে বর্তমানে কি হচ্ছে বা ড্রামার পরবর্তীতে কি হবে এরকম কিছু বিষয় নিয়ে অডিয়েন্সকে ধারণা দিয়ে থাকে এবং তারা বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে গান গাইতে লাগলো এবং বিভিন্ন কিছু অফার করতে লাগলো যে তাদের শহর থেকে যেন এই দুর্ভিক্ষ মহামারী এটা চলে যায় এরপর এডি পাস তার রাজ্যের মানুষদেরকে ডাক দিল এবং এবং তাদের জিজ্ঞেস করলো যে তারা কিং লায়াসের হত্যাকারী সম্পর্কে কে কি জানে সে তথ্য দিতে বলল এবং এডি পাস জানাইলো যে অবশ্যই কিলার যে অর্থাৎ যে কিং লায়াসকে হত্যা করেছে তাকে সে খুঁজে বের করবেই এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে এখন কোরাসের দল কিং ইডিপাসকে সাজেস্ট করল পরামর্শ দিল যে সে যেন ওই রাজ্যে থাকা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি টেরোসিয়াসকে যেন জানায় এবং তার কাছ থেকে পরামর্শ নেয় কারণ সে ভবিষ্যৎ বলতে পারে সে এ ব্যাপারে হয়তো সাহায্য করতে পারবে এরপর ভবিষ্যৎ বক্তায় টেরোসিয়াসকে একজন বালক নিয়ে আসে যদিও সে প্রথমে কয়েকবার আসতে চায়নি এবং বলতে চায়নি এর উত্তরটা কারণ ইডিপাস তাকে বারবার জিজ্ঞেস করতেছে যে কে হচ্ছে কিংলে আসে কিলে সেটা যেন সে তাকে বলে এবং তাকে কীভাবে ধরা যাবে সেটাও যেন সে বলে কিন্তু টেরিসিয়াস কিন্তু বলতে চাচ্ছে না বারবার সে রিফিউজ করতেছে বলার ক্ষেত্রে এবং ইরিপাস যখন খুব রেগে গেল এবং তাকে অনেক চা অনেকভাবে চাপাচাপি করতে লাগলো যে তাকে বলতেই হবে কারণ ইরিপাস সে ছিল একজন দয়ালু রাজা সে তার রাজ্যের মানুষকে ভালোবাসত যেহেতু তার শহরে রাজ্যে মহামারী চলতেছে সে নিজেও চাচ্ছিল মানুষকে সাহায্য করতে তাই সে টেরিসিয়াসকে চাপ দিতে লাগলো যে সে যেন বলে দেয় এবং ইরিপাসের বোকা জোকা শুনে টেরিসিয়াস তখন তাকে ফাইনালি বলেই দিল যে ইডিপাস নিজেই হচ্ছে এই দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর একমাত্র কারণ ইডিপাস এবার ভয়ঙ্করভাবে রেগে গেল এবং সে টেরিসিয়াসকে অর্থাৎ যে অন্ধ ভবিষ্যৎ বক্তা যে ছিল তাকে অভিযুক্ত করল যে তার শেলপ ব্রাদার এলো ক্রেয়নের সাথে সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে মানে ইডিপাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনছে এবং তারা তাকে সরিয়ে রাজ্য দখল করতে চায় সিংহাসন দখল করতে চায় তাদের এই মতলব এই কথা বলে টেরিসিয়াসকে অভিযুক্ত করলো ইডিপাস এবং সে টেরিসিয়াসকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বলল এবং টেরিসিয়াস যাওয়ার পূর্বে ইডিপাসকে এটা বলল যে কিলার এখনও এই থিবিসেই আছে এবং সে শেষ পর্যন্ত অন্ধ হবে এবং সে এটাও ইডিপাসের সামনে বলে গেল যে সে একই সাথে একজন সন্তান এবং স্বামী হবে তার মায়ের এরপর কোরাস টেরিসিয়াসের প্রফেসি নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে কনফিউশনে পড়ে গেল এবং তারা এটা গানের মাধ্যমে বলল যে হয়তো এটা ইডিপাসের উপর ততটা ইফেক্ট করবে না কারণ সে এ শহরটাকে স্প্রিংস নামক মনস্টারের হাত থেকে রক্ষা করেছে কিন্তু তারপরও কোরাসের দল ভয় পাচ্ছে যে হয়তো এই প্রফেসি সত্য হয়ে যেতে পারে এদিকে ক্রেয়ন নিজেও সে অনেক ভয়ে আছে কারণ ইডিপাস তাকে রাজার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ইডিপাসের বিরুদ্ষে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অভিযুক্ত করেছে এবং সে এটাও বলেছে যে টেরেসিয়াসের সাথে সে নাকি রাজ সিংহাসন দখল করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে টেরেসিয়াস ইডিপাসকে অনেক অনুরোধ করল এবং তাকে বলল যে সে আসলে রাজ সিংহাসন চায় না এবং সে এটাও জানেন না যে টেরেসিয়াস আসলে কী নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করলো এবং সে কি বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছে এই সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না এবং সে ইডিপাসকে আরও সাজেস্ট করল যে সে চাইলে ডেলফি ওরা কোলে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারে যে সে মিথ্যা বলছে কি না কিন্তু ইডিপাস এতই বেশি রেগে আছে যে সে তাকে হত্যা করতে চাচ্ছে অথবা তাকে শহর থেকে বিতাড়িত করতে চাচ্ছে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এরপর কোরাসের দল ইডিপাসের ওয়াইফ জোকাসটা 
তারা সবাই আসলো এবং তার কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করলো এবং ইডিপাসকে বলল যে ক্রেয়ন যে শপথ নিচ্ছে বারবার যে সে ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত নেই এ ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে তাদের অনুরোধে ইডিপাস অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো এবং তাকে রাজ্য থেকে বের করে দিল না বরং আপাতত রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দিল কোনো শাস্তি না দিয়েই এরপর জোকাসটা ইডিপাসকে বলল যে তার হাজবেন্ড প্রথম হাজবেন্ড লায়াস যখন বেঁচে ছিল তখন তাদের ব্যাপারে একটা ভবিষ্যৎ বানিয়ে এসেছিল যে তাদের সন্তান তাদের পিতা লায়াসকে হত্যা করবে এবং তার সাথে অর্থাৎ জোকাসটার সাথে তার বিয়ে হবে এই জন্য তারা খুব ছোটোবেলায় তাদের সে সন্তানকে দু পায়ে বেঁধে এক রাখালের হাতে তুলে দেয় এবং তাকে এক গহীন জঙ্গলে রেখে আসতে বলে যেখানে হিংস্র পশু প্রাণীরা তাকে হত্যা করবে এবং তারাও এই ভবিষ্যৎবাণীর হাত থেকে মুক্তি পাবে কিন্তু রানী জোকাসটা বলল যে হয়তো সে সন্তানটা সেখানেই মারা গেছে না হলে লায়াসকে তার সন্তান হত্যা করত এরকম ভবিষ্যৎবাণী এসেছিল কিন্তু লায়াস সেভাবে হত্যা না হয়ে বরং তিনটা রাস্তা যেখানে মিলেছে এমন একটা জায়গায় লায়াস মৃত্যুবরণ করেছে তাই ইডিপাসের এ ব্যাপারে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এদিকে ইডিপাস এ কথা শোনার পর সে রাস্তাটার কথা তা মনে পড়ল এবং সে এটাও ভাবল যে স্পিংসের ধাঁধার জবাব দেওয়ার আগে সে এরকম একটা ঘটনা পেরিয়ে এসেছিল অর্থাৎ সে তিন রাস্তার মোড়ে যেখানে যেভাবে লায়াস মৃত্যুবরণ করে কিং লায়াস যা তাকে যে হত্যা করে সেটা আসলে ইডিপাসই ছিল এবং পুরো ঘটনা তার মনে পড়ে গেল এবং সে রানী জোকাসটাকে কিং লায়াসের হত্যা করার সময় ইডিপাস আসলে সেখানকার ইডি লায়া কিং লায়াস সহ বাকি যারা ছিল তাদেরকে হত্যা করে কিন্তু একজন বেঁচে যায় সে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এদিকে ইডিপাসের যখন সে কথাগুলো মনে পড়ছে এক এক করে সে তখন এই জন্য জোকাসটাকে জিজ্ঞেস করলো যে কিং লায়াসের হত্যার সময় যে একজন বেঁচে গিয়েছিল অর্থাৎ যে খবরটা বয়ে নিয়ে এসেছে রাজ্যে যে কিং লায়াস মৃত্যুবরণ করেছে তাকে ডাকা হোক এদিকে ইডিপাস জোকাসটাকে আরও এ কথা বলল যে সে যখন করিন্থ রাজ্যে ছিল করিন্থ রাজ্যে রাজকুমার সে তার যে বাবা মা ছিল কিং পলিবাস এবং কুইন মেরফি সেখানে সে জানালো যে সে যখন করিন্থ রাজ্যে তার বাবা মায়ের সাথে ছিল পলিবাস এবং রানী মেরফির সাথে অনুষ্ঠানের সময় এক মদ্যপান করা মানুষ তাকে জানায় যে সে আসলে কিং পলিবাস এবং কুইন মেরফির সন্তান নয় তারা তার প্রকৃত পিতা মাতা নয় এ কথা শোনার পর ইডিপাস তার বাবা মায়ের কাছে যায় এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু তারা তাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি এ ব্যাপারটা তার মনে সন্দেহ সবসময় জাগাতেই থাকে এই জন্য সে করে কি যে ডেলফি ঘোরা কলে যায় জানার জন্য যে তার প্রকৃত বাবা মা আসলে কে সে যখন ডেলফি ঘোড়া কলে গিয়েছিল এবং সেখানে জিজ্ঞেস করেছিল তার প্রকৃত বাবা মাকে কিন্তু ডেলফি ঘোড়া কল সরাসরি সেটা উত্তর না দিয়ে একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিয়েছিল সেটা হচ্ছে যে সে তার নিজের বাবাকে হত্যা করবে এবং তার মায়ের শয্যা সঙ্গী হবে এ ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎবাণী শুনে সে করিন্দ রাজ্য থেকে পালিয়ে আসতে ছিল এবং সে ঠিক করেছিল যে কখনোই আর করিন্দ রাজ্যে ফিরে যাবে না এবং সে আরও জানালো যে আসার সময় সে কিছু ট্রাভেলার্সের সাথে মিলিত হয়েছিল তিন পথল একটা রাস্তাতে এবং রাজকীয় পোশাকের যে মানুষটা ছিল সে বাহনে চড়ে যাচ্ছিল এবং তার পাশে যে স্লিপগুলো ছিল তাদের একজন তাকে আঘাত করেছে এতে ভয়ঙ্করভাবে রেগে যায় ইডিপাস এবং এভাবে দু দলের ভিতর বাঘ বিতণ্ডা হয় এবং ইডিপাস তাদের সবাইকে এক এক করে হত্যা করে ফেলে কিন্তু একজন পালিয়ে যায় এজন্য এখন কুইন জোকাসটা তার একজন স্লেপকে পাঠিয়ে দিল সেই সাক্ষীকে ডাকতে যে কিং লায়াসকে তার কিলারের হাতে মরতে দেখেছিল এবং সে ইডিপাসকে সান্ত্বনা দিল যে তার এ ব্যাপারে চিন্তা করার কিছু নেই সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে কারণ তিনি এবং লায়াস তাদের সেই সন্তান হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছেন কারণ শেফার তাকে জঙ্গলে রেখে এসেছিল এবং সেখানে সে মৃত্যুবরণ করেছে ড্রামার এত দূরে সে এটুকু অন্তত বোঝা যাচ্ছে যে ড্রামাটা ঠিক উল্টো দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ যেখানে এসে ঘটনা শেষ হওয়ার কথা ছিল বরং শেষ থেকে শুরু হয়েছে এবং অতীতে কী কী হয়েছিল সেটা একের পর এক বের হয়ে আসতেছে এবং পুরো ঘটনা জানা যাচ্ছে এখন এদিকে কোরাস আবার তাদের গানের মাধ্যমে বলতে লাগলো যে ভবিষ্যৎবাণীর ক্ষমতা বা প্রফেসি সম্পর্কে প্রফেসির যে একটা পাওয়ার রয়েছে সেটা নিয়ে তারা আলোচনা করতে লাগলো এবং তারা এটাও বলল যে বোকা মানুষেরা অর্থাৎ মানুষেরা সব সময় চেষ্টা করে প্রফেসিকে বা তাদের ভাগ্যকে এড়িয়ে চলতে এদিকে একজন স্লেপ যখন সেই সাক্ষীকে ডাকতে গেল এর ফাঁকে জোকাসটা অ্যাপেলোর যে মন্দির ছিল তাদের প্রাসাদে বা যেখানে অ্যাপেলোর জন্য 
কাছে প্রার্থনা করা হয় সেখানে আসলো এবং করজোরে প্রার্থনা করতে লাগলো এবং সেখানে বিভিন্ন মানত করতে লাগলো যে সব কিছু যেন ঠিকঠাক হয়ে যায় এরপরেই একজন মেসেঞ্জার আসলো অর্থাৎ বার্তাবাহক আসলো এবং জানি জোকাসটাকে জানাইলো যে পলিবাস যে রয়েছে অর্থাৎ ইডিপাসের ইডিপাস যেখানে ছোটোবেলায় বড় হয়েছে করিন রাজ্যের যে রাজা পলিবাস সে স্বাভাবিক বার্ধক্যজনিত কারণেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং সেই সেই খবরটা দিতে আসে এখানে এবং এই খবরটা জোকাসটাকে খুব আশান্বিত করল যে তার সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী ছিল ইডিপাসের সম্পর্কে যে তার বাবাকে সে হত্যা করবে সে কথাটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে কারণ পলিবাস স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তাকে কেউ হত্যা করেনি এ কথা শোনার পর ইডিপাস নিজেও এটা খুব ধার্মিকতা সহিত বলল যে এসব ওরাকল ভবিষ্যৎবাণী এসব আসলে মূল্যহীন বা তাদের কথা এখানে সঠিক হয়নি কিন্তু সে আরও ভাবল যে প্রফেসি দুইটা অংশ ছিল ইডিপাসের ক্ষেত্রে প্রফেসি করেছিল ডেলফি ঘোরাকল যে সে তার বাবাকে হত্যা করবে এবং তার মায়ের শয্যা সঙ্গী হবে কিন্তু দেখা গেল যে তার বাবা ন্যাচারাল কসেই মারা গেছে তাই পরের যে অংশটুকু ছিল সেটা নিয়ে সে খুব এখনও তার চিন্তা থেকেই গেল যে তার মা মেরফি সে তো এখনও বেঁচে আছে কিন্তু রানী জোকাসটা তাকে জানালো যে চিন্তার কিছু নেই কারণ প্রথম অংশ যখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে দ্বিতীয় অংশ হবে অথচ আমরা খুব ভালো করেই জানি যে ইডিপাস আসলে পলিবাস এবং মেরফির সন্তান নয় ফলে তাদের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক মৃত্যু কোনোটাই আসলে কিছু যায় আসে না কিন্তু এ কথা কুইন জোকাসটা এবং ইডিপাসের কাছে এখনও অজানা এরপর যে মেসেঞ্জার খবরটা দিতে এসেছিল সেই আরও জানাইল যে ইডিপাসের আসলে করিন রাজ্যে রাজা হওয়ার বা ওখানে ফিরে যাওয়ার নিয়ে ভয়ের আসলে কোনো কারণে নেই কারণ পলিবাস এবং মেরফি তার প্রকৃত বাবা মা নয় ইডিপাস হচ্ছে একজন সেই পাঠের কাজ থেকে অর্থাৎ একজন রাখালের কাছ থেকে তারা গিফট বা উপহার হিসেবে পেয়েছিল এবং সেই শেফার তাকে এক পাথরের উপর খুঁজে পেয়েছিল যার পাগুলো ছিল বাধা এদিকে সেই শেফারটা সেই ব্যক্তিটা হচ্ছে যে সেই চাইল্ডটাকে অর্থাৎ বাচ্চাটাকে ওই মেসেঞ্জারের হাতে তুলে দিয়েছিল পলিবাস এবং রানী মেরফির কাছে দিতে এদিকে এই শেফারটাই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ছোটোবেলা ইডিপাসকে জঙ্গলে রেখে আসতে গিয়েছিল কিন্তু সে না রেখে মেসেঞ্জারকে দিয়েছিল ওই বার্তাবাহকটা যে যেটা আসছে করিন থেকে তাকে দিয়েছিল এবং সেই শেফারটাই বর্তমানে কিং লায়াস মৃত্যুর সময় যে একজন বেঁচে গিয়েছিল পালিয়ে গিয়েছিল সেটাই ছিল আবার ওই একই সার্ভেন্ট মানে সেই ওই একই সার্ভেন্ট সেই ইডিপাসকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল ছোটোবেলায় হত্যা করার জন্য এবং সেই আবার এখানে কিং লায়াসকে মারা যেতে দেখেছে সেই একই ব্যক্তি সে আর কুইন জোকাসটা যে তাকে ডাকতে পাঠিয়েছিল সেই শেফারটাই এখন আসছে এদিকে এসব কথা শোনার পর রানী জোকাসটা হঠাৎ করে সব কিছুই বুঝতে পারলো যে ইডিপাস আসলে কি এবং সে বারবার ইডিপাসকে অনুরোধ করতে লাগলো যে এ ব্যাপারে বেশি খোঁজাখুঁজি না করার জন্য কারণ এগুলো অধিকাংশ সময় মিথ্যা হয় এরকম সে নানা কথায় তাকে বুঝাইতে লাগলো যে তার প্রকৃত সত্য খোঁজার দরকার নেই এ কথা বলার পর সে উদ্ভ্রান্তের মতো রাজপ্রাসাদের ভেতর ছুটে গেল এদিকে কোরাস আবার তাদের গানের মাধ্যমে জানাতে লাগলো যে এই যে ঘটনাটা চলতেছে কে কার পিতা এ ব্যাপারে তারা গান গাইতে লাগলো এবং তাদের জ্ঞান মাধ্যমে আরও ফুটে উঠল যে জোকাসটা যে ইডিপাসকে নিয়ে গভীর কষ্টে আছে সে ব্যাপারটাও নিয়ে তারা তারা আলোচনা করলো কিন্তু ইডিপাস এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে সে সত্য খুঁজে বের করবেই তাই জোকাসটার ফিলিংস তাকে কোনো প্রকার বাধা দিল না এরপর সে শেফার অর্থাৎ রাখালটাকে ডাকা হলো এবং সে ইডিপাসের সামনে স্বীকার করল যে যে বার্তাবাহ করিন থেকে এসেছে তাকেই সে ছোটোবেলায় সেই শিশুটাকে তুলে দিয়েছিল এবং সে বলতে চাইল না যে মেসেঞ্জারকে সে তখন বলেনি যে সে বাচ্চাটা কোথায় পেয়েছিল কারণ তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে ওই ছোট শিশুটাকে একটা পাথরের উপর রেখে আসতে যাতে সে সেখানে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু শেফারটা সে আরও জানায় যে সে বাচ্চাটাকে সত্যি জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে রেখে আসার জন্য কিন্তু তাকে শিশুটাকে দেখে তার খুব মায়া লাগে এবং সে তাকে হত্যা করতে পারেনি আর এই জন্যই সে বর্তমানে যে বার্তাবাহক এসেছে করিন থেকে তার হাতে তুলে দিয়েছিল কারণ ওই সময় রাজা পলিবাস এবং রানী মেরফির নিঃসন্তান ছিল তারাও একটা সন্তান খুঁজছিল পালন করার জন্য এরপর সে প্রকৃতি সত্য বলে ফেললো যে ইডিপাস আসলে কিং লায়াসেরই সন্তান যাকে হত্যা করার জন্য রানী জোকাসটা পাঠিয়েছিল এবং জঙ্গলে রেখে আসার জন্য যাতে সে ওই ভবিষ্যৎ বাণীটাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় কিন্তু শেফারের দয়া বা শিশুটির উপর শেফারের দয়া আসার জন্য সে তাকে হত্যা করতে পারেনি এবং ইডিপাস এখনও বেঁচে আছে উপস্থিত সবাই এটাই জেনে গেল যে ইডিপাস এবং রানী জোকাসটার জন্য যে প্রফেসিটা ছিল সেটা আসলে ইতিমধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে
সব কিছু জানার পর ইডি পাস ভয়ঙ্করভাবে জোকাস্টার উপর রেগে গেল এবং সে চাইলে তাকে হত্যা করে ফেলতে কারণ সে যদি তাকে জন্মই না দিত তাহলেই মনে হয় এটা খুব ভালো হতো কিন্তু ইডি পাস যখন তাকে হত্যা করার জন্য ভিতরে গেল রাজ্যের সে দেখল যে ইতিমধ্যেই রানী জোকাস্তা আত্মহত্যা করেছে এদিকে ইডি পাস কিন্তু শুরুর দিকে সবাইকে কথা দিয়েছিল যে কিং লায়াসের হত্যাকারীকে সে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবেই আর টেরিসিয়াস নামক যে ভবিষ্যৎবাণী করত সে বলেছিল যে কিং লায়াসের হত্যাকারী যে এখনও বেঁচে আছে সে অন্ধ হয়ে যাবে এদিকে ইডি পাস যখন দেখল যে রানী জোকাসটা অলরেডি মারা গেছে এবং সে তখন তার জামায় লাগানো যে পিনের মতো ছিল সেগুলো নিল এবং সেগুলো দিয়ে তার চোখ অন্ধ করে ফেলল কারণ এই চোখ দিয়ে যেসব জিনিস দেখা নিষিদ্ধ ছিল সে সেসব জিনিস দেখে ফেলেছে এরপর দ্বিতীয় একজন বার্তাবাহক সেখান থেকে বের হলো এবং কোরাসদেরকে জানাইল যে রাজ্যের ভেতরে কি কি ঘটে গেল এরপর ইডি পাস রাজ্য থেকে বের হলো এবং কোরাসদেরকে জানাইল যে সে আসলে অন্ধ হয়ে নাও বেঁচে না থেকে বরং নিজেকে তার হত্যা করে ফেলাই হয়তো ভালো হতো এরপর ক্রেয়ন ইডি পাসকে তার সন্তানদের নিয়ে আসলো এরপর ইডি পাস তাদের জানাইল যে সে একই সাথে তাদের ভাই এবং তাদের বাবা এরপর সেই ক্রেয়নকে করজোরে রিকোয়েস্ট করলো অনুরোধ করলো যে তার যে মেয়ে এবং সন্তানরা রয়েছে তাদের দেখাশোনা করতে তাদের জীবন যেন ইডি পাসের মতো না হয় এবং সে ক্রেয়নকে আরও বলল যে সে যেহেতু এখন অন্ধ তাকে যেন সে রাজ্য থেকে বের করে দেয় ইডি পাসের প্রতি ক্রেয়নের খুব দয়া হলো এবং সে চাইলো যে সে চাইলেই রাজপ্রাসাদে থেকে যেতে পারে কিন্তু ইডি পাস থেকে জানাইলো যে সে এই শহর থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের ওইদিকে একা থাকতে চায় এরপর পুরো ড্রামাটি শেষ হলো কোরাসের গান দিয়ে যারা বেশ অসুখী মনে এই গল্পটা বলছিল যে কিভাবে একজন শক্তিশালী মানুষের পতন হলো এবং তারা এটাও জানাইল যে মাঝে মধ্যে মৃত্যুও যে মানুষের জীবনেই মরণশীল মানুষের জীবনে সুখ নিয়ে আসতে পারে সে নিয়ে তারা গান গাইতে লাগলো এরপর ইডি পাসকে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয় এভাবেই ড্রামাটি শেষ হলো শুরুতে যেমনটা বলেছিলাম যে পুরো ড্রামাটি আমরা নিজেদের মতো করে আরেকবার সামারাইজ করব তাহলে সে ব্যাপারে আলোচনা করা যাক কিং লায়াস এবং কুইন জোকাস্টার ছোট শিশু নিয়ে এক ভবিষ্যৎবাণী আসে যে সে শিশু কিং লায়াসকে হত্যা করবে এবং রানী জোকাস্টাকে বিয়ে করবে এই ভয়ঙ্কর ধরনের ভবিষ্যৎবাণী এড়াতে কুইন জোকাস্টার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একজন রাখাল বালকের হাতে শিশু ইডি পাসকে তুলে দেয় জঙ্গলে ফেলে আসার জন্য এবং সেখানে যাতে সে মৃত্যুবরণ করে এবং তারাও প্রফেসির হাত থেকে বেঁচে যায় কিন্তু রাখাল যখন ওই শিশুটি নিয়ে জঙ্গলে গেল তার তাকে দেখে খুব মায়া হলো এবং সে পরের যে রাজ্য রয়েছে করিন্ত সে রাজ্যের একজন মানুষের হাতে ওই শিশুটিকে তুলে দিল কারণ সবাই জানতো যে সেই রাজ্যের রাজার কোনো সন্তান ছিল না তারা নিঃসন্তান ছিল তারা এই সন্তানটিকে লালন পালন করবে এরপর থেকে ইডি পাস করিন্ত রাজ্যে বড় হয় রাজা পুলিবাস এবং কুইন মেরফির সন্তান হিসেবে কিন্তু একবার এক অনুষ্ঠানে এক মদ্যপ মানুষ ইডি পাসকে বলে যে পলিবাস এবং মেরফি তার প্রকৃত পিতামাতা নয় এ কথা ইডি পাসের মনে সন্দেহ জাগায় এবং সে এর উত্তর খুঁজতে ডেলফি গোড়াকলে যায় ডেলফি গোড়াকল তাকে সেম প্রফেসি জানায় যে সে তার পিতাকে হত্যা করবে এবং তার মায়ের শয্যার সঙ্গে হবে সে এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎবাণী শুনে সে রাজ্য থেকে পালিয়ে আসে আসার পথে এক রাস্তায় যেটা তিনমুখী একটা রাস্তা ছিল তার মাঝখানে একজন রাজকীয় মানুষ এবং কিছু লোকের দেখা হয় যাদের সাথে সে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে এবং ঘটনাক্রমে সে সবাইকে হত্যা করে কিন্তু একজন পালিয়ে যায় পরে সেখান থেকে আসার সময় সে স্প্রিংস নামক দ্বিতীয় মুখোমুখি হয় এবং সে তাকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করে যে সেই প্রাণীটার নাম বলতে যে সকালে চার পায়ে দুপুরে দুই পায়ে এবং সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে এরই পাশ উত্তর দেয় যে সেটা একজন মানুষ কারণ এখানে সকালে চার পায়ে হাঁটা বলতে শিশুর হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটানো হাঁটাকে বোঝানো হচ্ছে এবং দুপুরে একজন যুবক বা তরুণের যে হাঁটা দুই পায়ে সেটা বলা হচ্ছে এবং সন্ধ্যা বলতে এখানে আসলে বৃদ্ধ বয়সের কথা বোঝানো হচ্ছে যে মানুষ দু পায়ে হাঁটে এবং সাথে একটা লাঠি নেয় সাপোর্ট সাপোর্ট হিসেবে এবং এভাবে স্প্রিংস স্প্রিংসকে হত্যা করে সেই স্প্রিংসের জন্য থিবিসবাসী অর্থাৎ সেখানকার মানুষ বেশ আতঙ্কে ছিল এবং তাদের যেহেতু ওই সময় রাজা ছিল না তাদের সবাই মিলে ইডি পাসকে তাদের রাজা বানালো কারণ সে তাদের ভয়ঙ্কর এক মনস্টারের হাত থেকে রক্ষা করেছে এবং সে রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী তাকে যোগাসটাকে বিয়ে করতে হয় এবং পরবর্তীতে সে রাজ্যে যখন মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিল সবাই রাজার কাছে ইডি পাসের কাছে এর সমাধান চাইতে গেল এবং এর সমাধানের জন্য ইডি পাস ক্রেয়নকে ডেলফি গোড়াকলে পাঠায় 
সেখান থেকে সে জানায় যে কিং লাসের হত্যাকারীকে খুঁজে তার বিচার করতে হবে তারা এরপর টেরেসিয়াস নামক ভবিষ্যৎ বক্তার সাহায্য নেয় এবং সে জানায় যে যদি সে প্রথম জানিতে চাচ্ছিল না পরে জানায় যে ইডিপাসের মূল কারণ এরপর জোকাসটা তার কীভাবে রাজা খুন হয়েছে সে কথা বলে এবং জায়গাটার কথা বলে সে কথা শোনার পর ইডিপাসের মনে সন্দেহ জাগে এবং সে যেখানে বড় হয়েছে সেখানকার কথা বলে অর্থাৎ করিন রাজ্যে তার ছোটোবেলার ঘটনাগুলো সব বলে এবং ভবিষ্যৎবাণী কথা বলে এই দুই ব্যাপার মিলে তার মনে সন্দেহ জাগায় এবং তারা সাক্ষী হিসেবে কিং লাসের হত্যার সময় যে লোকটা পালিয়ে গিয়েছিল সে শেফাটকে ডাকে এবং যে ম্যাসেঞ্জার করিন রাজ্য থেকে এসেছিল পলিবাস রাজা পলিবাসের মৃত্যুর খবর নিয়ে তাদের সম্মুখে এ কথা প্রমাণিত হয় যে ইডিপাসে আসলে থিবিসের প্র রাজপুত্র এবং জানি জোকাসটা তার মা যাকে সে বিয়ে করেছে এবং অলরেডি কয়েক সন্তানের পিতাও সে হয়ে গেছে এবং সে তার অজান্তেই তার নিজের পিতাকে হত্যা করে ফেলেছে এর ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎবাণী মিলে যায় এবং ইডিপাস নিজেকে অন্ধ করে ফেলে এবং তার আগে রানী জোকাসটা আত্মহত্যা করে মারা যায় এবং এভাবেই ইডিপাসের জীবনে ট্রাজেডি নেমে আসে আশা করি আপনারা ড্রামাটি বুঝতে পেরেছেন আপনারা নিয়মিত ভিডিও এবং আপডেটস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না এছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট রয়েছে ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন এবং ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো এবং পরবর্তীতে আপনারা কী নিয়ে ভিডিও চান সে ব্যাপারে আমাদের জানাতে পারেন এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন এবং লিঙ্কসের জন্য আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশন ভিজিট করতে পারেন সেখানে আপনারা সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্কস পেয়ে যাবেন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হ্যালো এভরিওয়ান